வெல்கம் டு மல்லிகா வீட்டு சமையல் நான் முதல்ல செஞ்சு காமிக்க போகிறது சுலபமான முறையில் மைக்ரோவேவில் எப்படி பாதாம் அல்வா பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கப்பு இதில் வந்து தோல் எடுத்த பாதாம் பருப்பை வச்சுருக்கேங்க கோபுரமாக அளந்து வச்சுருக்கேன் இந்த கப்பில் வந்து ஒன்றே கால் கப்பு ஒரு கப்பு கோபுரமாக அது கூட கொஞ்சம் கூட ஒன்றே கால் கப்பு வந்து சர்க்கரை எடுத்து வச்சுருக்கேன் பால் அரை கப் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக குங்குமப்பூவை சூடான பாலில் கலந்து வச்சுருக்கேன் நெய் தேவைப்படும் அளவு இது பிளான்ச்சு ஆல்மண்ட்ஸ் இதை நம்ம முதல்ல வந்து மிக்சியில் போட்டுக்கலாம் நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் பண்ணுறதா இருந்தாக்க சூடான தண்ணியில் கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வடிச்சுட்டு தோல் எடுத்தால் சுலபமாக வந்துடும் இப்போ இந்த மைக்ரோவேவ் அவனில் நம்ம வைக்கிறப்ப எவ்வளோ கழுவ குறைவான மாய்ச்சர் இருந்தால் சீக்கிரமாக ஆகும் அதுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா முதல்ல இது மிக்சியை வந்து ரன் பண்ணி கொஞ்சம் பவுடர் மாதிரி பண்ணிய பிறகு சர்க்கரையும் சேர்த்து அரைச்சிட்டு கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து அரைக்க போகிறேன் இப்போ முதல்ல இதை பவுடர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ரெகுலர் கிரைண்டிங்க்கும் மைக்ரோவேவ் வைக்கிறப்ப கிரைண்டிங்க்கும் வித்தியாசம் இருக்குது அதை சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பாருங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி பவுடர் மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் இதோடைய சர்க்கரையும் சேர்த்து அரைச்சிடுவேன் நம்ம நார்மலாக இருந்தால் அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டோம் இதில் சர்க்கரையும் சேர்த்து அரைச்சிடுவேன் ஒரு தடவை லேசாக திருப்பிய பிறகு கொஞ்சம் பால் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் அதாவது இந்த திக்கர் த பேஸ்ட் த லெசர் த டைம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பேஸ்ட் எவ்வளோக்கு அவ்வளோ திக்காக இருந்தால் குறைவான நேரத்தில் இதில் சமைக்க முடியும் இப்போ இன்னொரு தடவை இதை கிரைண்ட் பண்ணிய பிறகு கொஞ்சம் பால் சேர்த்து அரைச்சிக்கிறேன் இப்போ இதை லேசாக இயக்கியிருக்கேங்க இதோட அரை டம்ளர் பால் முதல்ல கொஞ்சமாக போட்டு அரைச்சிக்கலாம் கடைசியாக மிக்சி கழுவிட்டு அதில் ஊற்றிடலாம் இப்போ இதை கிரைண்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதுலேயே நான் வந்து இந்த குங்குமப்பூவும் சேர்த்தலை ஏன்னா இது வந்து பாலில் ஊற வச்ச குங்குமப்பூ அதுவே நம்மளுக்கு நேச்சுரலாக ஒரு கலர் கொடுத்துடும் வேறு நம்ம கேசரி கலரெலாம் போடணுங்கிற அவசியமே இல்லை இதை பார்த்தீங்கன்னா அதோடு சேர்த்து வேகிறப்ப நல்ல ஒரு மனமும் கிடைக்கும் கலரும் கிடைக்கும் இது பாருங்கள் அந்த மிக்சியை இயக்க முடிகிற அளவுக்கு நம்ம வந்து பால் சேர்த்துக்கலாங்க ஹாஃப் கப்பில் இருந்து முக்கால் கப் வரைக்கும் பிடிக்கும் இப்போ நான் ஹாஃப் கப்பு சேர்த்துருக்கேன் இதை அரைச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி குறை குறைப்பாக அரைச்சிங்கன்னா தான் நல்லா டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் இந்த சர்க்கரை நான் ஏன் இதில் போட்டேன்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் அதோடு சேர்த்து அரைப்படுறப்ப நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக முடியும் எல்லாத்தையும் இதில் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் அவனுக்குள்ளே வைக்கிறேன் இப்போ இதில் பாருங்கள் அடியில் கொஞ்சமாக ஒட்டிகிட்ருக்கோம்ல அதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் பால் வச்சுருந்தேன் அதை இதில் போட்டுட்டு ஒரு தடவை கழுவிட்டு இதிலே ஊற்றிடலாம் அதிகப்படியான தண்ணி பால் ஊற்ற வேண்டாங்க இப்போ இது ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுலாம் இப்போ இதை வந்து திக்னஸை பொறுத்து தான் நம்மளுக்கு டைம் இதை விட நீங்கள் தளர இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் டைம் கூடுதலாகும் அது நம்ம வச்சு வச்சு பார்த்து எடுக்கிறப்ப உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இப்போ அதை வந்து கட்டி இல்லாமல் நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விட்ருங்க அரைக்கிறப்ப நல்ல ஈவனாக கொஞ்சம் குறை குறைப்பாக அரைச்சிங்கன்னு எப்போவுமே ஹல்வா ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் இப்போ இந்த குங்குமப்பூனோட கலர் தான் நான் வேறு கலரே சேர்க்கலைங்க இப்போ இதை வந்து மைக்ரோவேவ் அவனில் வைக்க போகிறேன் அதுக்கு முதல்ல இந்த அவனில் வந்து நம்ம எப்படி ஆன் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த பாத்திரத்தில் பாருங்களேன் இனஃப் ஸ்பேஸ் இருக்கணும் அதாவது நீங்கள் வந்து மேலே வரைக்கும் வைக்கக்கூடாதுங்க ஹாஃபு அந்த மாதிரி முக்கால் வாசியெல்லாம் வைக்கக்கூடாது ஏன்னா ஒரு தடவை மேலே பொங்கின மாதிரி வந்ததுனாக்க உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் பொங்கி வழிஞ்சிடும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் இருக்கணும்னாக்க இந்த மாதிரி இருக்கணும் மைக்ரோ வேவ்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப இதுக்குள்ளார வந்து நாலு அங்குல கணத்துக்கு தான் பெனிட்ரேட் ஆகும் அதனால் இந்த அகலமான பாத்திரமாக இருக்கிறப்போ நம்ம அடியில் வந்து டெப்த் இல்லாமல் இருக்கிறப்போ அது வேகிறதுக்கு சுலபமாக இருக்கும் இதை உள்ளே வச்சு ஒரு மூணு நாலு நிமிஷம் க கழித்து நம்ம எடுத்துகிட்டு ஒரு தடவை கலந்து விட்டுட்டு திரும்ப வச்சோம்னா ஈவனாக அந்த ஹீட்டிங் வந்து இருக்கிறப்போ நம்மளுக்கு சுலபமாக அது வேகிறதுக்கு ஹெல்ப் அர்த்தம் இதில் நம்ம இப்போ செட் பண்ண பிறகு இப்போ இதை வந்து அவனுக்குள்ளார வைக்க போகிறேன் இது அவன்னு சொன்னால் கூட இது வந்து ஒரு நம்ம குக்கர் மாதிரி ஒரு கேட்ஜெட் தான் இதுக்கு வந்து நான் மூடி வைக்க போகிறதில்ல ஏன்னா இது வந்து நம்மளுக்கு ட்ரை ஆகணுங்கிறதுனால மூடி வைக்க போகிறதில்ல இப்போ இதை மூடிட்டு இதில் இப்போ நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் செட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா இப்போ டைம் வைக்கணும் இதுக்கு பொதுவாக வந்து நம்மளுக்கு வந்து பத்து நிமிஷமும் ஆகலாம் பன்னெண்டு நிமிஷமும் ஆகலாம் குவான்டிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி மாய்ச்சருக்கு தகுந்த மாதிரி நான் முதல்ல இப்போ மூணு நிமிஷம் வச்சுட்டு எடுத்து ஒரு தடவை கலந்துட்டு திரும்ப வைக்க போகிறேன் இ
இப்போ இந்த மைக்ரோவேவ் அவனில் வைக்கிறது எந்த பாத்திரத்தில் வைக்கணும்னு நிறைய பேருக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கும் இல்லைங்களா முடிஞ்ச வரைக்கும் அவன் ப்ரூஃப் அதாவது மைக்ரோவேவ் அவன் ப்ரூஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேளுங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறத வச்சா தான் நம்மளுக்கு வந்து உடையாமல் இருக்கும் இப்போ லா ஒப்பலாக அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து மைக்ரோவேவ் ப்ரூஃப் மைக்ரோவேவ் சேஃப் அப்படின்னு போடுவாங்க மைக்ரோவேவ் சேஃபுன்னா ரீஹீட்டிங் மட்டும் யூஸ் பண்ணலாங்க ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் வச்சா ஒன்றும் ஆகாது அதிக நேரம் வச்சிங்கன்னா பேக்கிங்கு அது உடஞ்சிடும் மைக்ரோவேவ் ப்ரூஃப் அப்படிங்கிறப்ப நம்மளுக்கு வந்து பேக்கிங்கு ஓடிஜிக்கு யூஸ் பண்ணுற எல்லா கண்ணாடி வயசுலையும் இப்போ போரோசில் இருந்து நிறைய கம்பெனி இது இருக்குது அந்த மாதிரி எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நான் யூஸ் பண்ணுறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செட் ஆஃப் மூணு வெசல்ஸ் இது ஆர்கோப்பால் ஆர்குவிசினின்னு போட்டிருக்கோம் நிறைய பேர் கேட்பீங்க அதுக்காக நான் முதலே சொல்கிறேங்க இது வந்து ஃபாரின் இந்த இந்தியன்து கிடையாது ஆனால் இங்கே ஐஏசியாக அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் வந்து இந்த ஃபாரின் சாமானெல்லாம் விற்கிற கடையில் போய் கேட்டிங்கன்னா வந்து மைக்ரோவேவுக்கும் அவனுக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் யூஸ் பண்ணுற வெசல்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி வாங்கிக்கிட்டிங்கனாக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை வந்து நம்ம பேக்கிங்கும் யூஸ் பண்ணலாம் ஓடிஜி மாதிரி வைக்கிறப்பையும் யூஸ் பண்ணலாம் காம்பினேஷன்லேயும் வைக்கலாம் ரெகுலர் மைக்ரோவேவ்லேயும் வைக்கலாம் இப்போ பிளாஸ்டிக் அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப பெட்டருங்க ஏன்னா அந்த பிளாஸ்டிக்கும் அந்த இதுவும் அந்த ஃபுட்டுக்கும் சேர்ந்து அது வந்து அது நல்லது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆனால் இந்த மாதிரி கண்ணாடி பாத்திரங்கள் யூஸ் பண்ணுறப்ப நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இதை வந்து ஒரு கன்வீனியன்ட் கேஜெட்டாக மட்டுமே யூஸ் பண்ணுங்கள் நான் வந்து இது ஹெல்த் ஹசார்டு அதை பற்றி எல்லாம் எதுவும் பேச விரும்பலை ஏன்னா அது ரெண்டு விதமான கா காண்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஆனால் இதை வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் குக்கிங்க்கு நான் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணலை கன்வீனியன்ட் குக்கிங் மாதிரி நம்ம ஹல்வா தொக்கு நிறைய டிப்ஸ் இதில் பண்ணலாம் ட்ரைனஸ்க்கெல்லாம் வெஜிடபிள்ஸை வந்து பாயில் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி இதுக்கு மட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னாக்க ரொம்ப சேஃபாக யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நான் மூணு நிமிஷம் வச்சா இல்லைங்களா அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு சப்தம் வந்தது பாருங்கள் அந்த மாதிரி சப்தம் வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம இதை இப்போ திறக்கலாம் பொதுவாக இதுக்கெல்லாம் அவன் ப்ரூஃப் க்ளவுஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதை கொஞ்சம் கவனமாக எடுக்கணும் மூணு நிமிஷம் வைக்கிறப்பெல்லாம் சூடாகாதுங்க ஏதாவது ஒரு பாத்திரம் சூடாச்சுன்னா அது அவன் ப்ரூஃப் இல்லைன்னு அர்த்தம் இப்போ இதை கலந்து விடுறேன் என்னோடய தடவை அது ஈவன் ஹீட்டிங்காக இப்போ கிட்டத்தட்ட அடுத்து ஒரு ஏழு நிமிஷம் நான் வைக்க போகிறேன் இதை வந்து நெய் வந்து கடைசியில் தான் விடணும் முதல்ல விடக்கூடாது எப்போதுமே அதை மட்டும் நம்ம மைக்ரோவேவில் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எந்த அளவு நம்ம கெட்டி பண்ணுமோ கெட்டிப்பட்ட பிறகு தான் நம்ம நெய் விடணும் குறைவான நெய் விட்டாலே போதுமானது ஏன்னா இது எந்த விதமாகவும் அடியில் நம்மளுக்கு ஒட்டாது இப்போ இது மறுபடியும் அவன்குள்ளரை வச்சுட்டு ஏழு நிமிஷம் வைக்க போகிறேன் இதை அதிகமாக பால் ஊற்றி அரைச்சிருந்தீங்கன்னா மேலே வரைக்கும் பொங்கி வரும் அதனால் கொஞ்சம் அடிக்கடி கலந்து விட வேண்டியிருக்கும் இப்போ ஏழு நிமிஷம் உள்ளே வச்சிடுறேன் இப்போ இது மறுபடியும் உள்ளே வச்சுட்டு நம்ம மூடிய மூடிடலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா சுழலும் தட்டு வந்து செராமிக் இது வச்சுருக்கேன் கிளாஸ்ன்னு கொஞ்சம் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இது செராமிக் இருக்கிறப்ப இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இருக்குது எதுவாக இருந்தாலும் சரிங்க நம்ம மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை பற்றி நான் டிப்ஸில் நிறைய சொல்லித்தரேன் இப்போ இது உள்ளே வச்சாச்சு மறுபடியும் இப்போ ஒரு ஏழு நிமிஷம் வைக்க போகிறேன் இப்போ மைக்ரோ பவர் ஹை ஹையில் வந்து ஏழு நிமிஷம் செவன் மினிட்ஸ் வச்சுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளோ நேரம் வேகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சிக்க முடியும் அப்போ இந்த மைக்ரோவேவ் அவனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சிலிக்காலையும் க்ளவுஸ் கிடைக்குதுங்க இது கொஞ்சம் ரொம்ப சூடு பொறுக்கும் வெறும் ரப்பர் க்ளவுஸ் கிடையாதுங்க நம்ம வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த ஹேர் டேக் யூஸ் பண்ணுற ரப்பர் க்ளவுஸ் எல்லாம் போடுவாங்க அதெல்லாம் போடுறதுங்க அது போட்டிங்கன்னா சூட்டுக்கு வந்து அது கையிலுக்கு இதாகிடும் இந்த மாதிரி சிலிக்காங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு மைக்ரோவேவ் அவன் அவன் ப்ரூஃப் இது இருக்குது இந்த மாதிரி க்ளவுஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா இந்த மாதிரி துணியில் வந்து நல்ல திக்காக இருக்கிறது இப்போ இதுக்குன்னு டாங்ஸும் கிடைக்குது அது கூட யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா கிராஜுவலாக குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் நம்ம மத்தியில் ஓப்பன் பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின் சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் ஒன்றுமே ஆகாதுங்க அது கட் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் இப்படி இது ஓப்பன் பண்ணுறோம் இது நின்றுடுது அதனால் எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது நம்ம வேணுனாக்க இப்படி இருந்து அப்படியே கூட கலந்து விடலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இல்லைன்னா இப்போ வந்து இது இந்த பக்கம் சொல்லிகிட்டே இருந்தது இப்போ நான் நிறுத்திய பிறகு திரும்ப ஆன் பண்ணால் பாருங்கள் ஆப்போசிட் சைடில் சொல்லலாம் இப்போ இப்படி வச்சுட்டேன்னா இப்போ திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக நின்றுடுச்சு இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ மாற்றி சுத்தம் உள்ளார அப்படி சுற்றுறப்பையும் நம்மளுக்கு வந்து இந்த டைம்
ஆனால் அது அவனுக்குள்ளே இருக்காதுங்க அந்த ஃபுட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கும் இப்போ இதை பார்த்திங்களா சப்சைட் ஆகிட்டே வருது இந்த அவனை திறந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஒரு செகண்ட் அதாவது ரெண்டு மூணு செகண்ட் கழித்து உள்ளே இருக்கிறத வெளியில் எடுங்க அவசரப்பட்டு எடுக்க வேண்டாம் ஏன்னா இந்த மாதிரி ப்ரிகாஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்க சொல்லி நிறைய போட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து கர்ப்பிணி பெண்கள் வந்து இதுக்கு முன்னால் அதிக நேரம் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நம்ம வந்து இதை கன்வீனியன் கேட்ஜெட்டாக யூஸ் பண்ணுறப்ப என்னென்ன ப்ரிகாஷன்ஸ் இருக்கோ அதை நம்ம மனசில் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு பண்ணாங்க ரொம்ப ஒரு நல்ல கேட்ஜெட் இப்போ இது பாருங்கள் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் தான் இருக்குது அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அது வந்து ஜீரோ வரப்ப நம்மளுக்கு அந்த சப்தம் கேட்கும் அந்த சப்தம் கேட்குறப்ப நம்ம திறக்கலாம் இந்த ஒரு வேலை நீங்கள் மத்தியில் ஏதாவது பொங்கி வழிஞ்சிருச்சுனாக்க உடனடியாக திறக்கலாம் தப்புன்னு கிடையாது அது அது வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம பல விதமாக ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துக்கணும் அது எப்படி பண்ணுறது தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம நல்லா பண்ணலாம் இப்போ இது குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம திறக்கலாம் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆஃப் ஆன பிறகு கூட அந்த பீப் சவுண்ட் வந்து ஒரு நாலஞ்சு செகண்டு வருது இல்லையா அதனால் வந்து அது நின்னதுக்கப்புறம் தான் நம்ம திறக்கணும் இப்போ இது திறக்கலாம் திறந்த பிறகு இப்போ நம்ம இந்த க்ளவுஸை போட்டுக்கிட்டு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எடுக்கணும் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இப்போ இது பாருங்கள் நல்லா கெட்டிப்பட்டுடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்து நெய் போட போகிறேன் இந்த அளவுக்கு கெட்டிப்பட்டுனா இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இது நம்ம கரெக்டாக ஒரு பதம் வந்துடுச்சு அல்வா படம் அதனால் இந்த ஸ்டேஜில் தான் நெய் போடணும் நோதலையே போடக்கூடாது நெய் மாய்ச்சர் இருக்கிறப்ப போடக்கூடாது இப்போ நான் பொதுவாக நம்ம பதம் அல்வானாக்க அடியில் ஒட்டுதுன்னு நிறைய நெய் போடுவோம் இல்லை இதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டால் போதுமானதுங்க முந்திரி அல்வா பாதாம் அல்வா அது எதெல்லாம் பண்ணுறோமோ அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே குறைவான நெய் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் பண்ணலாம் அதே நேரம் டேஸ்ட்டில் ஒரு பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் வராது இப்போ நெய் சேர்த்ததுக்கப்புறமா அதிக நேரம் வைக்க மாட்டேன் ஜஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் இது எந்த மாதிரி இருக்கோ அந்த கண்டென்ட்டை பார்த்துக்கணும் நம்ம திக்னஸ்ஸு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அதை நல்லா கலந்து விட்டுறேன் எல்லா விதமாக அல்வாவும் இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும் டோட்டல் வந்து எனக்கு பன்னெண்டு நிமிஷம் ஆயிருக்கு இப்போ இது ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வச்சு எடுத்துகிறேன் இப்போ நான் வந்து உடன் லேடல் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் அது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குன்னு நட்டல் லேடல் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒன்றும் இல்லைங்க பண்ணலாம் ஆனால் கொஞ்சம் கவனம் தேவை இப்போ இது உள்ளே வந்து இன்னொரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வச்சா போகிறமானது அதுவும் நெய் போட்டதும் அந்த நெய்யினுடைய அந்த சூடு ஆகிறதுக்காக நான் வைக்கிறேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சி வெள்ளம் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கீ வேணுனாக்க இப்போ சும்மா கொஞ்சம் ஒன்று போடுறாங்க இப்போ இந்த பாதாம் அல்வா தயார் இது நெய் போட்டதுக்கப்புறம் அதிக நேரம் வச்சிங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா அப்படியே கண் கண்ணாக வந்துடும் அதுக்கப்புறம் அந்த பர்ஃபி மாதிரி ரெண்டு பிட்வீன் ஸ்டேஜில் போயிடும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இதிலையே வேகும் ஏன்னா நம்ம எப்போவுமே மைக்ரோவேவ்ஸ் வந்து உடனடியாக உள்ளே இருந்து சப்சைட் ஆகாது எடுத்ததுமே இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வேகும் அதனால் கொஞ்சம் நேரம் டைம் கொடுக்கணும் அதை தான் நம்ம ஸ்டாண்டிங் டைம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எடுத்த உடனே வாயில் போடக்கூடாது ஏன்னா மைக்ரோவேவ்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா நம்ம அதாவது அல்ட்ரா வைலட்லேருந்து இன்ஃப்ராஃப்ரெட் இன்ஃப்ராரெட் ரேஸ் வரைக்கும் நிறைய வேவ் லென்ஸ் இருக்குது அதில் ஒரு பர்டிகுலர் வேவ் லென்த் வந்து மைக்ரோவேவ் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகும் உள்ளே வந்து மேக்னட்ரான்னு ஒரு டியூப் இருக்கும் அந்த மாதிரி மைக்ரோவேவ் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகும் அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி வந்து மைக்ரோவேவ் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகும் அது கன்வெர்ட் ஆனப்போ நம்மளுக்கு அந்த செல்களுக்குள்ளார பெனிட்ரேட் ஆகிறப்ப ஒரு செகண்டில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி எண்பது மில்லியன் டைம்ஸ் வந்து அந்த செல்கள் வந்து உராய்வடையும் அதனால் ஃப்ரிக்ஷன் ஃப்ரிக்ஷனால் உணவு சூடாகும் இதனால் இது கன்வீனியன்ட் கேட்ஜெட்டுன்னு சொல்கிறோம் இப்போ இதை வந்து இதுக்குள்ளார இந்த செல்கள் வந்து அந்த ரொம்ப ஹை ஸ்பீடில் இருக்கிறப்ப அது சப்சைட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் அதனால் எடுத்த உடனே வாயில் போடக்கூடாதுங்க கொஞ்சம் நேரம் டைம் கொடுக்கணும் அந்த ஸ்டாண்டிங் டைம் அப்படிங்கிறது குக்கிங் டைமை பொறுத்து ஸ்டாண்டிங் டைம் வேரி ஆகும் இது குக்கிங் டைம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு நிமிஷம் இருந்ததுன்னா ஸ்டாண்டிங் டைம் மூணு நிமிஷமாவது இருக்கணும் மூணுல இருந்து நாலு நிமிஷம் இருக்கணும் அடுத்த உடனே வாயில் போடக்கூடாது நம்ம ரெகுலர் குக்கிங்கும் இதுக்கும் இதுதான்
பாருங்கள் அது கரெக்டாக இருக்குது கன்சிஸ்டன்சி இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டிப்பட்டுரும் அதிகம் கெட்டியாக எடுக்காதீங்க கொஞ்சம் தளர் இருந்தால் தான் வந்து கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த பாதாம் அல்வா தயார் நல்ல ஃப்ரே ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ நான் ஜாலியாக ஏசி போட்டுக்கிட்டே சமைச்சிட்டேங்க ஏன்னா ரெகுலர் ஸ்டவ்னாக்க அது போட்டோம்னா ஸ்டவ் எரியலையே அது கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வேர்த்து வேறு வேறுக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணணும் ஆனால் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கேஜெட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்ப இது டைனிங் ஹாலில் இல்லை வைக்கணும்னு அவசியம் டிராயிங் ஹாலில் வச்சுக்கிட்டே பண்ணலாம் டைனிங் ஹாலில் வச்சுக்கிட்டும் பண்ணலாம் கிச்சனில் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது இந்த இந்த மாதிரி இன்னும் நிறையா செய்முறை குறிப்பை நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன் இதில் நிறைய டிப்ஸும் சொல்லித்தரேன் தொடர்ந்து மெலிக்கா வீட்ட